என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து கொடுத்தக்கூடிய இன்டெகிரல் ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இங்கே கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ வாங்க அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலாவில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சைன் எக்ஸ் வந்ததுன்னு எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காஸ் எக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இன்டிகிரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் யூ டேஷ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் வி டூ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் வி த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இதை வந்து பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா இந்த டேஷ் யூ டேஷ் யூ டபுள் டேஷ் யூ ட்ரிபிள் டேஷில் எதை குறிக்கிறதுனா டிஃபென்சியேஷனை குறிக்கிறது அந்த டேஷஸ் எல்லாம் டேஷஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்சியேஷனை குறிக்கிறது வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேஷன் டினோட் பண்ணுது சரிங்களாமா இப்போ வந்து மூணு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காமா அந்த மூணு ஹிண்ட் தெரிஞ்சதுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இன்டெகிரல் காஸ் எக்ஸ் டி எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா சைன் எக்ஸ் தான் வரும் இந்த காஸ் எக்ஸ் டி எக்ஸ்னா ஆன்சர் வந்து என்ன சைன் எக்ஸ் சரிங்களா ஏன் டிவைட் பை ஒன் கொடுத்துருக்கோம்னா அந்த எக்ஸுக்கு முன்னாடி கூடிய கோவிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே போடணும் சரிங்களா இந்த அதாவது காஸ் எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணால் சைன் எக்ஸ் எழுதாலும் கரெக்ட் தான் சைன் எக்ஸ் பை ஒன் எழுதாலும் கரெக்ட் தான் சரிம்மா ப்ளஸ் சிங்கிறது ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் இப்போ காஸ் த்ரீ எக்ஸை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் இங்கே காஸ் த்ரீ எக்ஸ் வந்ததுன்னா ஆப்போசிட் எழுதுங்க சைன் த்ரீ எக்ஸ் அப்போ சைன் த்ரீ எக்ஸ் எழுதிட்டோம் அந்த எக்ஸுக்கு முன்னாடி கூடிய கோவிஷன் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது த்ரீ அந்த த்ரீ தான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் இந்த எக்ஸுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து ஒன் இருக்கிறனால கீழே ஒன் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி காஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்கன்னு வைங்களேன் நம்ம இங்கே என்ன எழுதுறோன்னா இங்கே பாருங்கள் காஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னா இங்கே என்ன எழுதலாம் சைன் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை இந்த இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எதை பார்க்கணும்னா இந்த கோவிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் தான் பார்க்கணும் எக்ஸனுடைய கோவிஷன் என்ன த்ரீ அதை தான் கீழே போடணும் அந்த கான்ஸ்டண்டாக பார்க்கக்கூடாது சரிங்களா அப்போ அந்த த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு வந்தாலுமே காஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னா சைன் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எடுக்கிறோம் அடுத்தது எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன மார்க்கு த்ரீ அதுதான் போடணும் சரியம்மா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிண்ட் நம்பர் ஒன் ஹிண்ட் நம்பர் டூ என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த சைன் வந்து வேணும் அதாவது ரிப்பீட்டடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி திருப்பி இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து சைன் எல்லாம் மாறிட்டே வரும் சரிங்களா அந்த சைன் தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா இப்போ வந்து டிஎக்ஸ் வந்து டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த காஸ் சம்மந்தமாக வந்து இந்த உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வருதுன்னா நம்ம எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியோட வேல்யூ வி ஒன் வி டூ இந்த வி த்ரீ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிப்போம் <laughs> x கியூப்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோன்னு வரும் சரிங்களா இந்த மூ இந்த 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 ஹிண்ட் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா இந்த மூணு ஹிண்ட் இந்த மூணு ஹிண்ட் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ப்ராப்ளம் போகிறது வந்து ஈஸி சரிங்களா ஸோ வாங்க ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் எவாலுவேட் இன்டெகரல் எக்ஸ் காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஆக்கு நம்ம வந்து நம்ம வந்து இது யூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ யூ வந்து காஸ் எக்ஸ் மீதி இருக்கிறது எல்லாமே டிவி ஏன் வந்து இது யூன் எடுத்துருக்குன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்தெல்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரியும் சரிங்களாமா அப்போ யூ வந்து என்னமா இங்கே எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாமே டிவி டிவி வந்து என்னப்பா வருது காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ டிங்கிறத டிஃபென்சியேஷன் பண்ணணும் ஐனா இன்டெகிரேஷன் பண்ணணும் அப்போ எக்ஸை வந்து இருக்கனால எக்ஸ் எக்ஸை டிஃபென்சி பண்ண என்ன வரும் ஒன்று ஒன்று டிஃபென்சி பண்ண ஜீரோ சரிங்களாமா இப்போ இங்கே யூ வந்துருக்கா அப்போ யூனா யூ டேஷ் யூ டேஷ்ங்கிறது என்ன எக்ஸ் டிஃபென்சியே பண்ணா ஒன்று இப்போ யூ டபுள் டேஷ் ஒன்னுங்கிறது கான்ஸ்டன் கான்ஸ்டன் டிஃபென்சி பண்ணா ஜீரோ அடுத்து இங்கே டிவிங்கிறது என்னென்னா விஆ மாறும் அடுத்து வந்து வி ஒன் ஓகே இன்டிகிரேட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஃபோரக்ஷன
இங்கே வி ஒன் இங்கே வந்து வி டூ சரிங்களா இப்படி ஃபார்மல் எழுதி பாக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்னென்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் எழுதுங்க இண்டுகிரல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து யூவியும் வியும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் யூவோட வேல்யூ வந்து என்ன எக்ஸ் அதுக்கு தான் இந்த ஏரா மார்க் போட்டிருக்கோம் வியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருதோ சைன் ஃபோர் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் யூ டேஸோட வேல்யூ என்ன ஒன்னு அடுத்து பாருங்கள் வி ஒன் மைனஸ் காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் பிராக்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கடைசியில் சீன் கொடுக்கணும் இந்த சி பேர் என்ன ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் சரிங்களாமா இது தான் கொடுக்கக்கூடிய கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான ஆன்சர் சரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ எவாலுவேட் இன்டெகரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட் ஆக்கிறது நம்ம என்ன படுப்போம் யூன் எடுப்போமா யூன் எடுத்துக்கலாம் மீதி இருக்கிறத நம்ம நம்ம என்ன மாறுவோம் டிவி அப்போ யூங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எழுதலாமா யூ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ டிவி வந்து என்னப்பா வரும் டிவி வந்து என்ன காஸ் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வருங்களா எழுதிட்டோமா எழுதுனதுக்கப்புறம் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃபென்சிவ் பண்ண என்ன வரும்னு சொல்லி முன்னாடியே ஹிண்ட் குழு ஹிண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா டூ எக்ஸ் டூ ஜீரோ ஓகேம்மா அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா யூ டேஷ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபென்சிவ் பண்ண என்ன வரும் டூ எக்ஸ் ஓகேப்பா இப்போ அடுத்து யூ டபுள் டேஷ் இந்த டூ எக்ஸை டிஃபென்சிவ் பண்ணால் டூ ஓகேங்களா அடுத்து யூ ட்ரிபிள் டேஷ் நம்ம ஜீரோ வர வரைக்கும் நம்ம வந்து என்னன்னா நம்ம டிஃபென்சியேட் பண்ணணும் அப்போ கான்ஸ்டன்ட் டிஃபென்சியேட் பண்ணால் ஜீரோ அப்போ இங்கே இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இன்டகிரல் டிவி இன்டகிரேட் பண்ணால் வின்னு வரும் அடுத்து வி ஒன் வரும் அடுத்து வி டூ ஓகேவா இது வி இன்டகிரேட் பண்ணால் வி ஒன் வி ஒன் இன்டகிரேட் பண்ணால் வி டூ அப்படி எழுதிட்டேன் சரிம்மா அடுத்து ஈஸியாக அமைச்சிருக்காங்க நம்ம எப்படிப்பா பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நியூமரேட்டர் ஃபில் பண்ணுறோமா சைன் வந்து காசு போடுவோம் காசு வந்து சைன் போடுவோம் இங்கே வந்து காசு டூ எக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்கம்மா நம்ம என்னமா எழுதுவோம் சைன் டூ எக்ஸ் அப்போ இங்கே எழுதும்போதுப்பா காஸ் டூ எக்ஸ் அப்படி இங்கே எழுதும்போது சைன் டூ எக்ஸ் எழுதுவோம் எழுதிட்டுமா அடுத்து நியூமரேட்டர் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எதுமா ஃபில் பண்ணுவோம் டினாமேட்டர் ஃபில் பண்ணணும் டினாமேட்டர் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் எக்ஸினுடைய கோவிஷன் பாருங்கள் இங்கே வந்து டூ அடுத்து பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போங்க டூ ஸ்கொயர் அடுத்து வந்து டூ கியூப் சரிங்களா அடுத்து வந்து சைன் எழுதணும் இங்கே காசுன்னு கேட்டதுனால நம்ம சைன் என்ன எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் லாஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் நடுவில் ரெண்டு வந்து நெகட்டிவ் சரிங்களா இது வந்து இன்டகிரேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேம்மா இது எப்படியெல்லாம் வருதுங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலே கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எதனால இந்த சிம்பிள் நான் யூஸ் பண்ணுறேங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ப்ளஸ் கொடுப்போம் அடுத்து என்ன சைன் வருதுமா மைனஸ் அடுத்த நான் சைன் வருது பாருங்க மைனஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் கிராஸ் கிராஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஏற மாதிரி போட்டுக்கணும் யூயும் வியும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் அடுத்து யூ டேஷ் வி ஒன்னும் அடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் அடுத்து யூ டபுள் டேஷ் வி டூ இதுக்காக அப்படி எழுதியிருக்கோம்ப்பா இப்போ ஸ்டெப் டூவில் வந்து ஃபார்ம் எழுதிடுறோம் இன்டர்வல் யூ டிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் யூ டேஷ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் வி டூ மைனஸ் எக்ஸட்ரான்னு எழுதிடலாம் இப்போ ஃபார்ம் எழுதுனதுக்கப்புறம் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து கொஸ்டின் எழுதுங்க இன்டர்வல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு யூயும் வியும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் யூவோட வேலை என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா வியோட வேலை என்ன சைன் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ஓகேங்களா அடுத்து ஃபார்முலா இருக்கக்கூடிய மைனஸ் அடுத்து பாருங்கள் இதை டூ எக்ஸ் இன்டூ இதோட வேலை என்ன மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ்க்கு அப்புறம் என்னமா வரும் ப்ளஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் சைன் யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ பவர் த்ரீ ப்ளஸ் சிங்கிறது ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டிஃபென்சிஸ் இன்டிகேஷன் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவில் ஜஸ்ட் சப்சிட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் யூவோட வி அடுத்து யூ டேஷ் வி ஒன் அடுத்து யூ டபுள் டேஷ் வி டூ இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் சைன் வந்து கொடுத்துட்டு போகணும் சரியாமா அடுத்து இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் எவால்வேட் இன்டெகரல் எக்ஸ் கியூப் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறத நம்ம என்ன எடுத்துக்குவோம் யூன்னு எடுத்துக்கலாங்களா மீதி இருக்கிறது எல்லாமே என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் டிவின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்போ யூவோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் கியூப்னு வரும் டிவின்னு என்ன வரும் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு வரும் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம்மா சரிங்களாமா அப்போ எக்ஸ் கியூபை டிஃபென்சியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன போகிறோம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்
ஃபஸ்ட் பாசிட்டிவ் லாஸ்ட்டில் பாசிட்டிவ் நடுவில் ரெண்டு வந்து நெகட்டிவ் இப்போ ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு பாசிட்டிவ் அடுத்த ரெண்டு நெகட்டிவ் வருது அடுத்து வந்து பாசிட்டிவ் சரிங்களாம்மா அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் ஏரா மார்க் கொடுத்துக்குறோம் சரிங்களா இப்போ வந்து என்ன இப்படி ஏரா மார்க் கொடுத்துட்டு ஸ்டெப் டூவில் வந்து நம்ம வந்து ஃபார்முலா எழுதிடுறோம் ஃபார்முலா எழுதுனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஸ்டின் கொஸ்டினில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இன்டெகரல் எக்ஸ் க்யூப் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அதை எடுத்து எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கம்மா யூவி யூவோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் க்யூப்பா வியோட வேல்யூ என்னமா வருது ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து பாருங்கம்மா மைனஸ் யூ டேஷ் யூ டேஷ் என்னமா வருது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர் சரியாப்பா அடுத்து இங்கே மைனஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் சைன் அடுத்து என்ன போகிறது ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு இங்கே என்ன போகிறது சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் சைன் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் பவர் த்ரீ ஓகேங்களா அடுத்து இங்கே ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் சைன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு என்னமா வருது பாருங்கள் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் சி இது தான் வந்து கொடுக்கக்கூடிய கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான ஆன்சர் சரியாமா இப்போ வந்து என்னென்னா சப்போஸ் எக்ஸாமில் வந்து இந்த மாதிரி கேட்டால் என்ன சார் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ இது இந்த மாதிரி கேட்டாலுமே ஃபஸ்ட் எடுக்கிறது யூ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் மீதி இருக்கிறது என்ன டிவி சரிங்களா இப்போ யூவோட வேல்யூ எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எழுதலாம் டிவியோட வேல்யூ எழுதலாம் காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் யூ டேஷ் என்ன வரும்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மைனஸ் ஃபோர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை மட்டும் டிஃபென்சியேட் பண்ண போகுது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபென்சியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் அப்போ கான்ஸ்டன்ட் டிஃபென்சியேட் பண்ண என்ன சார் ஆகும் நம் மைனஸ் ஃபோருங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் டிஃபென்சியேட் பண்ண ஜீரோ அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ இப்படி வரும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோன்னு வரும் டூ எக்ஸ் கூட ஜீரோவாக செப்பரேட் பண்ண ஆன்சர் என்ன வரும் டூ எக்ஸ் அதனால தான் டைரெக்டாக வந்து நிறுத்திட்டு டூ எக்ஸ் நிறுத்திட்டு சரியுமா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபென்சி பண்ணால் டூ எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டிஃபென்சி பண்ணால் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ போட வேண்டாம் சரிங்களா அப்போ யூ டேஷ் வந்து டூ எக்ஸ் இப்போ யூ டபுள் டேஷ் என்ன வரும் டூ அப்போ யூ ட்ரிபிள் டேஷ் என்ன வரும் ஜீரோ கான்ஸ்டன்ட் டிஃபென்சி பண்ணால் ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபென்சி பண்ணால் டூ எக்ஸ் அடுத்து டூ அடுத்து ஜீரோ கான்ஸ்டன்ட் வந்தால் ஜீரோ ஓகேவாம்மா இப்போ இன்டர்வல் டிவி என்ன நம்ம வரும்ங்க வி வரும் அடுத்து வி ஒன் வரும் அடுத்து என்ன வரும் வி டூ வரும் சரியம்மா இங்கே காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் வந்தால் நம்ம என்ன பழுதுவோம் காஸ் ஃபோர் எக்ஸுக்கு இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம என்ன பழுதுவோம் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் அப்போ சைன் ஃபோர் எக்ஸ்னா அடுத்து என்ன பண்ணலாம் காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அடுத்து என்ன எழுதலாம் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் அடுத்து நியூமரேட்டர் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் டினாமேட்டர் ஃபில் பண்ணலாம் எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது கோபிஷன் ஃபோர் ஃபோர் ஸ்கொயர் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் கியூப் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன பண்ணலாம் காசில் வந்ததுனால ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் லாஸ்ட்டில் பாசிட்டிவ் நடுவில் ரெண்டு வந்து நெகட்டிவ் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் கொடுக்குறோம் இங்கே ரெண்டு மைனஸ் கொடுக்குறோம் ஓகேம்மா இப்போ கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் இப்படி ஏரா மார்க் கொடுக்குறோம் சரிங்களா அப்போ ஏரா மார்க் கொடுத்துட்டு ஸ்டெப் டூவில் என்ன எழுதுறோம் ஃபார்முலா ஃபார்முலா என்ன இன்டர்வல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் யூ டேஷ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் வி டூ மைனஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படி கொடுத்துட்றோம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வந்து கொஸ்டின் எழுதலாம் இன்டர்வல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு யூவி யூவோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் வியோட வேல்யூ என்ன ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர் ஓகேங்களா யூ முடிஞ்சு அடுத்து ஃபார்முலா கூடிய மைனஸ் அடுத்து பாருங்கள் இதை ரெண்டையும் மல்டி பண்ணுங்கள் டூ எக்ஸ் இன்டு மைனஸ் காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் அடுத்து மைனஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வரும் ப்ளஸ் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் டூ இன்டு மைனஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர் பவர் த்ரீ கடைசியில் என்ன கொடுப்போம் ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் வந்து ப்ளஸ் சி கொடுப்போம் இதுதான் வந்து கொடுக்கக்கூடிய கிவன் ப்ராப்